curso de licenciatura em ciências exatas é um curso que forma professores para atuarem no ensino básico, dando aulas de ciências para o fundamental e também com habilitação de física, química ou matemática para ministrarem aulas no ensino médio. Os nossos alunos eles saem com duas habilitações e podem eventualmente fazer uma terceira habilitação. Além da docência, os nossos alunos também podem é, seguir carreira acadêmica, indo para pós-graduação e, eventualmente, é, serem docentes no nível superior. E também podem trabalhar em áreas que requeiram um olhar multidisciplinar para o tema. Por exemplo, empresas de tecnologia, empresas é, que produzem material didático. Então, os nossos alunos podem atuar em diversos campos e isso acontece graças à grade curricular do curso. Para quem quiser saber mais sobre o curso, eu recomendo que vocês visitem esse link aqui e também que vocês ouçam o que os alunos atuais do curso têm a dizer sobre ele. Bom, o que me atraiu muito para o curso de licenciatura em ciências exatas é essa questão da interdisciplinaridade, porque a gente pode escolher entre três habilitações, ou física, ou matemática, ou química, além da habilitação em ciências. O curso também trabalha muito essa questão pedagógica, de tornar o aluno a ser um professor. Então, a gente tem muita matéria preparatória, para a sala de aula, além dos estágios, muita matéria teórica, muita prática de laboratório, para a gente ter firme o conteúdo e a parte de colocar isso em prática na sala de aula. Eu optei pela licenciatura porque durante a minha graduação anterior, eu dei aula quase durante o curso inteiro, e o que me chamou a atenção nesse curso em específico é a multidisciplinaridade a possibilidade de conseguir trabalhar com matemática, física, química e biologia também. E essa abrangência é um grande diferencial para o mercado. É, outro ponto também que é positivo no, no curso, mas também que é desafiador, é a questão da multidisciplinaridade do curso, certo? É, por quê? Porque você vai estar lá envolvido, você está estudando as diversas áreas do conhecimento, vai tanto, as áreas bio, tanto na área de biológicas, quanto é, na área de exata, certo? Tem, tem questões de o, humanidades. Então você vai estar envolvido nessas diversas áreas e vai encarar um problema com essas diversas faces. Isso é extremamente bom, porque na vida real esses problemas eles são realmente multidisciplinares, certo? Eles, são, eles precisam dessa, dessa visão mais global do problema, certo? Envolvendo essas diversas áreas. Bom, o primeiro ponto positivo do curso é que você permite trazer um, uma variedade de perfis é, de alunos é, de fora. Por exemplo, você vai ter a pessoa que trabalha certo? durante o dia e ah, estuda na, no curso durante a noite. E também aquela pessoa que não trabalha durante o dia, mas pode usar esse período para participar de algum programa de bolsas, para fazer alguma atividade extracurricular em algum colégio, para, no caso desse programa de bolsas, a gente vai ter a monitoria, no meu caso, por exemplo, a monitoria, eu também participo do, do cursinho da SACEX, que é o, o cursinho popular de licenciatura. Uma das coisas mais importantes que eu tenho desde que eu cheguei e que é essencial para eu dar continuidade nos meus estudos são as bolsas de permanência, que podem ser de moradia e alimentação. Com relação à moradia, a USP oferece o alojamento, que é um espaço coletivo, e é onde eu moro, e eu divido o quarto com uma ou duas pessoas, e eu tenho tudo o que eu preciso, desde cama, guarda-roupa, é, sala de estudos, cozinha, banheiro, e até acesso à internet. Quanto à alimentação, a USP fornece refeições no restaurante universitário, subsidiadas, e para os alunos que são vulneráveis é, financeiramente, esse subsídio é de 100%. Durante a graduação, eh, os alunos têm a possibilidade de fazer atividades extracurriculares, algumas delas até remuneradas. Eu, por exemplo, sou bolsista aqui, na sala do conhecimento, no universitário por um dia, onde eu tenho contato direto com alunos de educação básica, o que melhora a minha profissão docente. Aqui dentro do, do IFISC e da USP, a gente participa de várias atividades que ajudam nesse processo de formação. Né? Uh, por exemplo, eu participei da produção de material didático para o cursinho 
é, preparatório para o vestibulinho da, da ETEC. Então, eu fiz a parte de matemática e isso continua me ajudando muito nesse processo de formação. O campus oferece uma infraestrutura diversa, desde cinco bibliotecas, quanto também salas com computadores, Wi-Fi no campus todo e salas de estudo. Além de tudo isso, tem também o um centro esportivo, que tem desde piscina a ginásio e também algumas atividades extracurriculares, como vôlei, handball, tênis, entre outros, que a gente disputa contra as outras universidades. E além disso, isso ajuda tanto no, nosso, no corpo, né, na nossa saúde, quanto também a, a interação entre nós do campus e também as, o pessoal das outras universidades.